¿Llegó el hombre a la luna? ¿Quién mató a Kennedy? ¿Qué ocurrió en realidad el 11 de septiembre? Sorpréndase con las teorías conspirativas que durante años desafían los límites de la verdad. Un virus anda suelto por el mundo, la paranoia. Y Tom Carothers, uno de los promotores globales de la democracia, explica cómo este virus transforma a defensores de derechos humanos en peligrosos conspiradores. No quiero decepcionar a los que se creen la gran preocupación de los Estados Unidos, pero en realidad este país tiene muchos asuntos ocupando su atención, como por ejemplo la crisis en Ucrania. Extraterrestres blancos muy altos apoyaron a los nazis y ahora a los Estados Unidos en su intento por dominar al mundo. En nuestras genialidades memorables le presentamos este gran descubrimiento de la agencia de noticias oficial de Irán. Hay fantasmas que toman taxis, cocodrilos albinos en Nueva York y vacunas que matan. Les mostramos la colección más fantástica de leyendas urbanas y sus fatales consecuencias. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Miren estas imágenes. Es un momento que algunos de ustedes seguramente recordarán. Hace más de 40 años, el astronauta Neil Armstrong dio lo que en su momento él llamó un paso gigante para la humanidad. Para la mayoría de nosotros, la llegada del hombre a la luna, un 16 de julio de 1969, fue un logro extraordinario de la tecnología y un momento histórico en la conquista del espacio. Pero para mucha gente, esta percepción es una ingenuidad. En todas partes del mundo, hay gente que cree que el hombre jamás llegó a la luna. Según la encuestadora Gallup, un 6% de los estadounidenses, por ejemplo, no cree que el hombre ha pisado otro suelo que el de la Tierra. Y hay otro 6% que lo duda, que no está seguro que pasó, pero tampoco está seguro que no pasó. Muchos de estos escépticos creen que las imágenes que vimos no vinieron de la Luna, sino que vinieron de Hollywood y que todo fue un magnífico montaje producido por la NASA en complicidad con el director Stanley Kubrick. <música> Cuando se le pregunta a los escépticos, ¿cómo puede ser, cómo puedes tú creer que Estados Unidos pudo mantener un secreto tan grande? Su respuesta es muy fácil, a sangre y fuego. Fíjense, los astronautas Virgil Grissom, Edward White y Roger Chaffee, que fueron los miembros de la tripulación del Apolo 1, murieron, murieron en un incendio mientras probaban los primeros equipos de exploración lunar. Bueno, eso es lo que dice la NASA, pero hay quienes creen que eso no fue así. Están convencidos que los astronautas fueron víctimas de una conspiración de que fueron ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos. Porque estos tres valientes patriotas estaban a punto de decirle la verdad al mundo. Claro, no hay fuentes que puedan decir y corroborar esto, pero ¿quién se atreve a hablar? Según los escépticos, nadie. Es una conspiración del silencio. Por supuesto que han ocurrido grandes conspiraciones políticas y casi todas, tarde o temprano, se han descubierto. Pero hay cientos de teorías conspirativas tan elaboradas que probablemente sea imposible verificarlas. Les invito a conocer algunas de las conspiraciones más populares. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Tatiana López nos tiene este interesante informe sobre las grandes conspiraciones que nunca sucedieron, pero que muchos creen. Miren. ¿Existe vida extraterrestre? ¿Sigue Elvis Presley vivo en una isla caribeña? ¿O fue el gobierno de los Estados Unidos el responsable del 11 de septiembre? Aunque parezca increíble estas preguntas, atormentan en el mundo a millones de personas. Son ciudadanos que no creen en la versión oficial de la historia y que buscan teorías alternativas, especialmente en Estados Unidos. Según un estudio publicado por la Universidad de Chicago, al menos la mitad de los estadounidenses creen en alguna teoría conspirativa. 
El escritor Jesse Walker lleva décadas intentando explicar por qué personas inteligentes pueden llegar a creerse cosas increíbles. El ser humano es por naturaleza un contador de historias que necesita dar razón a las cosas que le pasan alrededor. Cuando falta información o algo no tiene sentido, las teorías conspiratorias se utilizan para llenar ese hueco. Una de las teorías más difundidas es la que asegura que el hombre nunca llegó a la luna. Todo se originó de forma intencionada a raíz de un falso documental dirigido por el realizador francés William Carrell, en el que se aseguraba que Stanley Kubrick fue contratado por la NASA para falsear el alunizaje. Al final se desveló que todo era una broma, demasiado tarde. Aún hoy, mucha gente acusa a la NASA de haber mentido y se han producido escenas como esta, en la que el astronauta Busaldrin se tiene que defender a puñetazos de un acosador. No solo los personajes anónimos son susceptibles de creer en las conspiraciones. En el año 2004, la Premio Nobel de la Paz, Wangari Matai, acusó públicamente a la CIA de haber creado el virus del SIDA para acabar con los africanos. El presidente de Irak, Mahou al Mahdeya, llegó a asegurar en una entrevista de televisión que el holocausto nunca había existido. Es que no existe un perfil para las personas que creen en las teorías conspiratorias porque este fenómeno se reproduce en diferentes clases y grupos sociales. Creo que cualquiera puede caer en la trampa aunque algunas personas tienen más posibilidades que otras. Para el profesor en psicología Gerald Post, las teorías conspirativas son el resultado de la necesidad biológica del ser humano de detectar al enemigo una especie de mecanismo que nos protege de los peligros. Cuando un animal no es capaz de detectar el peligro, el resultado es la muerte. Los animales siempre están listos para detectar a sus enemigos en la naturaleza y esa parte biológica se reproduce también en el ser humano cuando crea las conspiraciones. Uh, to perceive enemies lurking out there. Los expertos coinciden en que las teorías conspirativas suelen nacer como una reacción a un evento dramático que está fuera de nuestro control. El ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, generó centenares de teorías que culpan al gobierno estadounidense de ocultar la verdad. Incluso la exmujer del científico Carl Sagan formó parte de un grupo de 1.200 arquitectos que defienden que las Torres Gemelas no cayeron a consecuencia del impacto de los aviones, sino que fueron detonadas desde dentro. Con la llegada de Internet, estas teorías conspirativas se han hecho globales, propiciando la extensión de rumores que a veces ponen en peligro algo más que el sentido común. La afirmación de que el cambio climático es una invención de los científicos hace que muchos políticos no tomen las medidas adecuadas para combatir el calentamiento global. En la época de la información global es más fácil que afloren las teorías conspiratorias, porque siempre vas a encontrar algo que te dé la razón. Si alguien que está convencido de una conspiración tiene dos piezas de información y una de ellas ratifica sus creencias, siempre va a ignorar la otra fuente y quedarse con su verdad. Ni siquiera la historia antigua se salva de ser cambiada por los conspiradores. En los últimos años, creencias como que Jesús tenía una mujer o que el escritor William Shakespeare no escribió sus obras han saltado de la calle hasta la gran pantalla. El cine es también responsable de una de las preguntas que a día de hoy siguen inquietando a millones de personas. ¿Quién era el hombre del sombrero que llevaba paraguas el soleado día que murió Kennedy? La respuesta sigue en el aire porque el estudio de la Universidad de Chicago del que le hablamos al principio del reportaje nos recuerda que el 65% de los estadounidenses sigue creyendo que Kennedy fue asesinado por un poder oculto. Por cierto, que si Elvis Presley estuviera hoy vivo, hoy tendría 79 años. Desde Nueva York, para el Tecto Naim, Tatiana López. Gracias Tatiana. Todo esto es realmente muy interesante y muy sospechoso. ¿Quién sabe? Quizás este programa también es parte de una vasta conspiración. Pero eso que quede entre nosotros, mejor no se lo diga a nadie. Porque al regreso vamos a conversar con alguien que sí ha visto al monstruo por dentro, al monstruo de las conspiraciones. Se trata de Thomas Carodes, quien lleva muchos años conspirando 
abiertamente, transparentemente, para promover la democracia en el mundo. Y que seguramente sabe cosas que ni usted ni yo imaginamos. No se vayan.